Gracias, Presidenta. Sinceramente, cuesta mucho atravesar esta sesión donde estamos tratando un presupuesto que realmente resulta indignante, porque es un presupuesto, como dicen los pibes, trucho y además es claramente inoportuno. La Constitución Nacional, cuando nos fija la atribución en el artículo 75, inciso octavo, de tratar y aprobar el presupuesto, el presupuesto de gasto y el cálculo de recursos, dice en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas. A nadie escapa que estamos a 17 días de las próximas elecciones generales donde se va a elegir el nuevo gobierno. Entonces resulta obvio que hay que aguardar, que hay que receptar la opinión del nuevo presidente y su equipo. De lo contrario, estamos defraudando la voluntad popular, estamos trampeando la voluntad popular. El oficialismo pretende anticiparse a la expresión de la voluntad popular que va a elegir el nuevo gobierno. Es claramente inoportuno. Yo creo que en este tiempo preelectoral ni siquiera en los consejos deliberantes de cualquier municipio se están tratando presupuestos. Hace al respeto mínimo de la soberanía popular, de la voluntad popular, aguardar que se manifieste y luego en conjunto los representantes que continúan en los ámbitos legislativos con, los, con quienes se suman el nuevo gobierno, definir cómo se financia el Estado y cómo se ordenan las prioridades de inversión. Este presupuesto es trucho porque es inconsistente. ¿Cómo puede ser que se confeccione un presupuesto a partir de una expectativa de crecimiento de la economía, de crecimiento del PBI, de un 3% el año próximo cuando estamos con una economía estancada? ¿Cómo es posible que se fijen pautas y se hagan cálculos previendo una inversión, una inflación del 14,5% cuando este año estamos teniendo una inflación que duplica prácticamente este índice. ¿Cómo es posible que se esté previendo una paridad cambiaria con un dólar de 10,60 el año que viene, cuando casi estamos llegando ya a ese valor? ¿Cómo es posible que se prevea un crecimiento del gasto del 16% cuando este año estamos teniendo un crecimiento del 39%. O están queriendo preparar el ajuste con la aspiración de seguir siendo gobierno, haciéndole el favor al nuevo presidente, o están dibujando enormemente este esquema detrás de un fabuloso ajuste que ya no se puede disimular. Mire, hablan de llegar a, a un déficit de 98 mil millones el año próximo, sería un 1,5 del PBI, cuando este año se prevé un déficit, de acuerdo a la estimación oficial, de 140 mil 140 millones. 2,6 del PBI, aunque los analistas muchos plantean que se va a llegar a, al doble prácticamente de este, de este déficit. Entonces, eh, ¿cómo puede ser que se esté previendo ese, eh, ese, ese cálculo del 16% de aumento del gasto, insisto, cuando un 39% está creciendo este año? O hay ajuste o este año hay un gran festival de gasto porque estamos en un año electoral. La discrecionalidad, nuevamente, el kirchnerismo se está despidiendo, reafirmando el camino de discrecionalidad, de abuso del poder y de opacidad en la administración de los fondos públicos. Nuevamente vamos a tratar, a continuación, la delegación de facultades a través de la declaración de emergencia. Tenía un sentido allá por el 2002, no tiene más sentido la, la, la emergencia. Todos sabemos que detrás de esto está la delegación de facultades para arbitrariamente, discrecionalmente, manejar los recursos. 
este presupuesto dibujado, aún después de aprobado, va a poder ser, en caso que el oficialismo continuara siendo gobierno, nosotros tenemos la expectativa que felizmente esto no sea así, pero en ese caso podrían modificar como lo han hecho ya este año, han, modificado, han introducido más de 20 modificaciones por simples decisiones del Poder Ejecutivo, burlando la decisión del Congreso. Podemos ver facultades de manejo discrecional en distintas finalidades, en distintas jurisdicciones. La famosa planilla 11 anexa al Congreso, donde, al presupuesto donde se incorporan las obras, donde tantas veces los gobernadores y los intendentes veníamos a, a, a pelear por las obras y una vez que lográbamos que una obra se incorporara en el presupuesto, teníamos la seguridad de que ahí íbamos a haber coronado ese sueño. Bueno, esto se, se transformó en una virtualidad extrema. La planilla 11 es un gran dibujo. Ahí se, eh, para quedar bien se incorporan obras que después no se ejecutan o u otras se subestiman y se sobre, sobre ejecutan. Eh, yo he mirado, por ejemplo, una obra que en nuestra región nos interesa especialmente, que es la construcción de la autovía en la Ruta 3, una de las rutas troncales eh, que, que llega hasta el sur de nuestro país. Eh, mire, eh, es bochornoso, o sea, para 200 kilómetros de autovía se han incorporado eh, 35 millones de pesos y se prevé, cuando se hace el análisis plurianual de ejecución, este, se prevé una ejecución del 1% en el año 16. Para las universidades se reserva el jefe de gabinete 2.900 millones de pesos para asignar a las universidades discrecionalmente, sin parámetros objetivos de cantidad de alumnos, de proyectos de, 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 proyectos de, de investigación, al solo arbitrio del jefe de gabinete. Nos preocupan también las prioridades de inversión y esto que decía anteriormente, cómo se vincula con, con el ajuste. La inversión social en materia de educación y cultura se establece solamente un incremento del 21,40%. Reitero, cuando estamos teniendo una inflación del 28, 29%. Y ahí es donde se define claramente el auténtico, el auténtico progresismo de un gobierno. La educación debería ser claramente una prioridad. Mire, la Ley Federal de Educación estableció en el año 2006 una meta importante de llegar al año 2010 con el 30% de las escuelas de educación básica con jornada completa o extendida, al menos. Tenemos una matrícula primaria de 3 millones y medio de alumnos. Se deberían garantizar entonces los beneficios de la jornada a más de un millón de alumnos. Pero la realidad es que en el año 2013 apenas 348.388 alumnos asistían a escuelas primarias con jornada extendida. El rezago es tan grande, el atraso es tan grande en el cumplimiento de esta meta que para llegar, aunque sea en el 2016, con la meta que debimos cumplir en el 2010, deberíamos triplicar la cantidad de cobertura, la cantidad de escuelas con jornada extendida. De ninguna manera se puede alcanzar con esta previsión presupuestaria. Mire, en el, en el conurbano bonaerense, en el conurbano de mi provincia, es donde, donde más atraso se ve en esta meta, ya que la proporción de escuelas que tienen jornada extendida cae al 2%, donde asisten 623.000 alumnos. El 2% solamente de las escuelas tiene jornada extendida. Entonces, lejos estamos de alcanzar esa meta, cuando deberíamos estar todos de acuerdo en que lograr la jornada extendida, del mismo modo que fortalecer a los docentes, tanto garantizando su bienestar como su formación inicial y continua, deberían ser claras prioridades en esta materia. Otro aspecto que debería definir al progresismo, la inversión en infraestructura social, aumenta solo el 12,20%. Si esto no es ajuste, el ajuste dónde está. 200, el 12,20% ni siquiera se acerca a la mentirosa meta del 14,5% de inflación que prevé el presupuesto. Y estamos hablando...
del 46% de la población que no tiene cloacas, 5.700.000 hogares, estamos hablando del 16% que no tiene agua potable, hablamos de 1.900.000 hogares que no tienen acceso aún eh, al agua potable. El federalismo sigue vaciado, siguen teniendo que venir los gobernadores a arrodillarse a la caja del Poder Central. En el 2000 teníamos el 34% de la recaudación tributaria nacional se coparticipaba, ahora sigue siendo de aproximadamente el 25% ley del cheque mediante, las retenciones mediante y lo que se afecta a la seguridad social que se le distrae de los recursos de las provincias. Entonces, claramente se reproduce este esquema de privación de recursos de las provincias, generando o reafirmando este modelo de construcción política con la caja y generando o privando de posibilidad de un desarrollo armónico nacional. Le voy a dejar el, el tiempo que queda a mi compañero de, de bloque, eh, Fabián Peralta, por estas, por estas pinceladas que he intentado mostrar y por lo que dijo la diputada Alicia Siciliani al momento de fundar el dictamen, porque se trata de un presupuesto totalmente dibujado, inoportuno, inconsistente, que reafirma la discrecionalidad y el abuso en el manejo de los fondos públicos, porque priva a las provincias de los recursos automáticos que le corresponden y porque insinúa un ajuste marcado hacia adelante, es que el interbloque del Frente Amplio Progresista va a rechazar este presupuesto como las leyes de prórroga impositiva y de la emergencia que estaremos tratando a continuación.